ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பீரியோடிக் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து டெர்மினாலஜி இன் மெட்டலர்ஜி இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அதாவது மெட்டலர்ஜியில இன்வால்வ் ஆகிற முக்கியமான சயின்டிபிக் டேர்ம்ஸோட மீனிங்ஸ் அண்ட் டெபினிஷன்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான விஷயங்களை தான் மெட்டலர்ஜி சாப்டர்ல இருந்து நீங்க லேர்ன் பண்ண போறீங்க ஆனா இதே சாப்டர் பிளஸ் டூல வருது அதுதான் கெமிஸ்ட்ரியில பிளஸ் டூல வெரி பர்ஸ்ட் சாப்டர் சோ இந்த பேசிக் திங்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே நம்ம லேர்ன் பண்ணிடலாம் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் பத்தி நம்ம லேர்ன் பண்ண போறோம் மினரல் ஓர் மைனிங் காங் ஆர் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்லாக் பிளக்ஸ் அண்ட் ஸ்மெல்டிங் இதுல முதல்ல மினரல் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் கூடவே ஓர் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சோ கம்பேரிட்டிவ்லி நம்ம அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் மெட்டலர்ஜி அப்படின்னு சொல்றப்ப நமக்கு தேவையானது மெட்டல் இந்த மெட்டல் எங்க கிடைக்கும் ஏர்த்ஸ் கிரஸ்ட்ல இருந்து கிடைக்கும் இந்த மெட்டல் அப்படியே கிடைக்குமா கண்டிப்பா இல்ல சில மெட்டல்ஸ் லைக் ரொம்ப வந்து யார் கூடயும் ரியாக்ட் பண்ணாத நோபிள் மெட்டல்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டு பிளாட்டினம் இந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ் ஏர்த்ஸ் கிரஸ்ட்ல மெட்டலாவே தான் அன்கம்பைன்ட் யார் கூடயும் சேராத ஸ்டேட்ல கிடைக்கும் நிறைய மெட்டல்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா அதை சுத்தி என்ன பொருள் இருக்கோ அது கூட ரியாக்ட் பண்ணி காம்பவுண்டா கம்பைன்டு ஸ்டேட்ல கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேமடைட் இஸ் த ஓர் ஆஃப் அயர்ன் ஃபார்முலா பாருங்க எஃப் டூ ஓ த்ரீ அப்ப அயர்ன் அயனா கிடைக்காம அயர்ன் ஆக்சைடா கிடைக்குது சோ ஒரு ஒரு மெட்டலும் அதோட காம்பவுண்டா கிடைக்கும் ஓகே அது சல்பேட்ஸா இருக்கலாம் அதாவது மெட்டல் சல்பேட்ஸா இருக்கலாம் மெட்டல் கார்பனேட்ஸா இருக்கலாம் மெட்டல் சல்பைட்ஸா இருக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸா கிடைக்கும் ஓகே சோ மெட்டல் அப்படின்னு சொல்றப்ப ஏர்த்ஸ் கிரஸ்ட்ல இப்படிதான் கிடைக்குது இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் மினரல் இப்ப மினரல்னா என்னன்னா அதுல நமக்கு தேவையான மெட்டல் கண்டிப்பா இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து சிங்கிள் காம்பவுண்டா இருக்கலாம் அந்த மினரல் பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் காம்பவுண்டா இருக்கலாம் ஆர் நிறைய மோர் தென் ஒன் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கலாம் அப்படின்னா நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் அதுல இருக்கலாம் ஓகே அதை வந்து நம்ம மினரல்னு சொல்வோம் பட் இதுதான் மினரலா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா சொல்லணும்னா நமக்கு தேவையான மெட்டல் வந்து கொஞ்சமான கான்சன்ட்ரேஷன்ல குறைவா இருக்கும் மெட்டலோட பர்சன்டேஜ் வில் பி லெஸ் இப்போ ஓர்னு சொன்னா ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன்னு உங்களுக்கு புரியும் இப்ப ஓருமே அப்படிதான் ஒரு மெட்டல் வேணும்னா அது வந்து அன்கம்பைன்ட் ஸ்டேட்ல இந்த கோல்டு பிளாட்டினம் சொன்னால அது மாதிரி இருக்கலாம் ஆர் அயர்ன் மாதிரி ஆக்சைட்ஸ் ஆவோ இல்ல வேற மெட்டல்ஸ் வந்து சல்பேட்ஸ் குளோரைட்ஸ் நைட்ரேட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து சேர்ந்து கம்பைன்ட் ஸ்டேட்ல காம்பவுண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அது மாதிரியும் இருக்கலாம் ஓரும் மினரல்ல இருக்கிற மாதிரியும் ஓர் வந்து இருக்கலாம் நமக்கு தேவை மெட்டல் தானே ஆனா ஓர்ல பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மெட்டல் இஸ் ஹையர் கம்பேர்டு டு யாரு மினரல் இதை ஏன் முக்கியமா சொல்றோம்னா நம்ம எப்பவுமே ஓர்ல இருந்து தான் ஒரு மெட்டல்ல தனியா பிரிச்சு எடுப்போம் ஒரு மெட்டல பிரிச்சு எடுக்கணும்னா அதுக்கு நிறைய செலவாகும் நிறைய மெத்தட்ஸ எம்ப்ளாய் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்றப்ப நம்ம எடு கடைசியில நமக்கு கிடைக்கிற மெட்டல் நிறைய இருக்கணும் ஸோ இதுல தான் மெட்டலோட பெர்சன்டேஜ் ஹையரா இருக்கு ரெண்டாவது அது எக்கனாமிக்கலா இருக்கணும் ரொம்ப செலவாக கூடாது அட் த சேம் டைம் நமக்கு கடைசியா கிடைக்கிற மெட்டல் வந்து அதிகமா இருக்கணும் ஸோ எக்கனாமிக்கலா இருக்கணும் அதே மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது இட் கேன் பி ரெடிலி எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஸோ இவ்வளோ குவாலிட்டிஸ் இருந்தாதான் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்ல இருந்து நம்ம மெட்டல்ல பிரிச்சு எடுப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸை தான் நம்ம ஓர்னு சொல்வோம் வேற சிம்பிளி கொஞ்சமா இந்த காம்பவுண்ட்ஸ்ல ஒரு காம்பவுண்ட்லயோ மோர் தென் ஒன் காம்பவுண்ட்ஸ்லயோ இருக்கிற அந்த மெட்டாலிக் சப்ஸ்டன்ஸ நம்ம ஜஸ்ட் மினரல் தான் சொல்வோம் ஓகே சோ இதுதான் மினரல் ஓர்க்கான டெபினிஷன் இங்க கான்செப்டுவல் தாட்ஸ்ல பாருங்க ஆல் ஓர்ஸ் ஆர் மினரல்ஸ் பட் ஆல் மினரல்ஸ் ஆர் நாட் ஓர்ஸ் வை ஓரா இருந்தாலும் சரி மினரலா இருந்தாலும் சரி அதுல கண்டிப்பா என்ன இருக்கும் நமக்கு தேவையான மெட்டல் இருக்கும் அப்போ ஓர்லையும் மெட்டல் இருக்கு மினரல்லையும் மெட்டல் இருக்கு சோ ஆல் ஓர்ஸ் ஆர் மினரல்ஸ் சொல்றோம் பட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க 
பட் ஆல் மினரல்ஸ் ஆர் நாட் ஓர்ஸ் அப்போ ஓர்னு நீங்கள் எப்போ சொல்கிறீங்களோ அப்போ நீங்கள் மெட்டல் அதிலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ எப்போ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க அது வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கணும் எக்கனாமிக்கலாக இருக்கணும் ரெடிலி எக்ஸ்ட்ராக்டடாக இருக்கணும் ரெடிலி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இது யாருக்கிட்ட மட்டும் இருக்கும் இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் ஓர்கிட்ட தான் இருக்கும் அப்போது ஓர் வந்து மினரலாக ஆகலாம் ஆனால் மினரல் வந்து ஓரா ஆக முடியாது அப்படின்றதா அப்படின்றதுக்கான ஒரு கொஷின் தான் இது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்க அலுமினியம் மெட்டல் இருக்கு இந்த அலுமினியம் மெட்டல் கிளேலையும் இருக்கு பாக்சைட்லையும் இருக்கு ரெண்டுமே ஏர்த்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ரெண்டு சப்ஸ்டன்சஸ் கிளே உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப இதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ டூ எஸ்ஐ ஓ டூ டூ ஹெச் டூ ஓ வேற பாக்சைட்டோட ஃபார்முலா ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ டூ ஹெச் டூ ஓ சரியா இப்ப இந்த ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ்லயுமே அலுமினியம் இருக்கு ஆனா அலுமினியத்தை எந்த சப்ஸ்டன்ஸ்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் ப்ராஃபிட்டபுளா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் ரெடிலி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் நிறைய அலுமினியம் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பாக்சைட்ல தான் இப்போ உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் கிளே பாக்சைட்டை கம்பேர் பண்றப்ப யார் வந்து ஓரா இருக்க முடியும் பாக்சைட்டால தான் ஓரா இருக்க முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் த ஓர் ஆஃப் அலுமினியம் வேரஸ் இந்த கிளேல அலுமினியம் இருக்கு லோ பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு ப்ராஃபிட்டபுளா எக்கனாமிக்கலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் மினரல் ஆஃப் அலுமினியம் ஓகே நெக்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன பார்க்க போறோம்னா மைனிங் மைனிங்னா ஏர்த் கிரஸ்ட்ல இருந்து ஓர் இப்போ ஒரு மெட்டலோட ஓர் இங்க இந்த இடத்துல நிறைய இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா அந்த ஓரை அந்த பூமியில இருந்து ஏர்த்ஸ் 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 கிரஸ்ட்ல இருந்து நம்ம வெட்டி எடுக்கணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற மெத்தட் தான் மைனிங் நெக்ஸ்ட் டேர்ம் காங் ஆர் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ காங் அப்படின்னு சொல்றப்ப இது ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்பையும் அது ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் டைரக்டா இதோட மீனிங்க நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியாதபடி இருக்கு ஆனா இது என்னன்னு சொன்னா உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸின்னு நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுவீங்க காங்னாலும் மேட்ரிக்ஸ்னாலும் இப்ப ஓர வந்து ஏர்த்ல இருந்து வெட்டி எடுக்கிறோம் இல்லையா சோ ஏர்த்ல என்னென்ன இருக்கும் கல் இருக்கும் களிமண் இருக்கும் தேவையில்லாத மெட்டல்ஸ் இருக்கும் தேவையில்லாத நான் மெட்டல்ஸ் இருக்கும் தேவையில்லாத சிலீஷியஸ் இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கும் சோ தேவையில்லாத பொருள் ஓர் கூட இருக்கிற பொருள் அதை தான் டெக்னிக்கலா காங் ஆர் மேட்ரிக்ஸ் சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளக்ஸ் பிளக்ஸும் டைரக்டா மீனிங்க புரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு டேர்மா இருக்கு இல்லையா பிளக்ஸ்னா இப்ப ஓர வந்து முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதுல இருக்க இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ண பிறகுதான் அந்த ஓர வந்து அதுல இருக்க மெட்டல் தானே நமக்கு வேணும் ஸோ அதை வந்து மெட்டல் ஆக்சைடா கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க கடைசி ஸ்டெப்ல அதுக்கப்புறம் மெட்டல் ஆக்சைட்ல இருந்து மெட்டல பிரிச்சு எடுப்பாங்க இப்ப இந்த பிளக்ஸ் என்ன எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்னதான் அந்த ஓர்ல இருக்க இம்பியூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ணா கூட சில இம்பியூரிட்டிஸ் ஓர விட்டு அடம் பிடிக்கும் வரவே மாட்டேன்னுட்டு நல்ல பின்னி பிணைஞ்சிட்டு ஃபியூஸ்ட் ஸ்டேட்ல அதாவது நல்ல கம்பைன்டு ஸ்டேட்ல இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இம்பியூரிட்டிய எப்படி ரிமூவ் பண்றது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம சேர்க்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் தான் பிளக்ஸ் ஓகே ஸோ பிளக்ஸ் இஸ் ஆடட் டு ரிமூவ் இம்பியூரிட்டிஸ் ஆக்சுவலா இந்த பிளக்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேலை இருக்கு இன்னொன்னு அந்த ஃபியூஷன் டெம்பரேச்சரை அதாவது மெல்ட் ஆகிற டெம்பரேச்சரை ரெடியூஸ் பண்ணும் இட் இஸ் ஆடட் டு ரெடியூஸ் த ஃபியூஷன் டெம்பரேச்சர் சரியா ஸோ ரெண்டு வேலை பிளக்ஸுக்கு இப்போ ஒரு இம்பியூரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறப்ப ஓர் கூட இருக்கிற இம்பியூரிட்டிஸ் ரெண்டு விதமான இம்பியூரிட்டிஸா இருக்கலாம் சரியா எப்படி இருக்கலாம் அசிடிக் இம்பியூரிட்டியா இருக்கலாம் ஆர் பேசிக் இம்பியூரிட்டியா இருக்கலாம் ஸோ அசிடிக் இம்பியூரிட்டியா இருந்துச்சுன்னா நம்ம பேசிக் பிளக்ஸ அங்க ஆட் பண்ணணும் இம்பியூரிட்டி பேசிக்கா இருந்துச்சுன்னா அங்க நம்ம ஆட் பண்ற பிளக்ஸ் அசிடிக் பிளக்ஸா இருக்கணும் அப்பதான் 
ஈஸியாக இது கூட ரியாக்ட் பண்ணி அதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு வரும் ஏன்னா அது ஏற்கனவே செப்பரேட் பண்ண முடியாத மாதிரி தான் அந்த இம்ப்யூரிட்டி இருக்குது அப்போ ரியாக்ஷன் மூலமாக தான் அந்த இம்ப்யூரிட்டியை நம்ம வெளியில் எடுக்க முடியும் ஸோ அசிடிக் இம்ப்யூரிட்டினா பேசிக் ஃப்ளக்ஸு பேசிக் இம்ப்யூரிட்டினா அசிடிக் ஃப்ளக்ஸ் ஆட் பண்ணணும் இப்போ பேசிக் ஃப்ளக்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் கேல்சியம் ஆக்சைட் அசிடிக் ஃப்ளக்ஸ்க்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எஸ்ஐ ஓட்டு விச் இஸ் சிலிகா நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் வி ஆர் கோயிங் டு டீல் வித் இஸ் ஸ்லாக் இப்போ இந்த காங் ஃப்ளக்ஸ் ஸ்லாக் இவங்க மூணு பேரும் இன்டர் ரிலேட்டட் பாருங்க காங் வந்து ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் ரிமூவ் ஆக முடியாத மாதிரி இருப்பார் சரியா காங் சாதாரணமாக இம்ப்யூரிட்டிஸ் கூட இருக்கிற ஐ எம் சாரி ஓர் கூட இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே காங்னு தான் சொல்வோம் பட் இன்செப்பரபிளாக செப்பரேட் பண்ண முடியாமல் இருக்கிற காங் கூட நீங்கள் ஃப்ளக்ஸை ஆட் பண்ணுறீங்க ஃப்ளக்ஸை ஆட் பண்ணுறப்ப ரெண்டு ரியாக்ட் பண்ணி ஸ்லாக ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போ இந்த காங்கிறது இன்ஃபியூசிபிள் அதாவது பிரிஞ்சி உருகி வராது ஃப்ளக்ஸ் கூட சேர்த்த பிறகு இதே இம்ப்யூரிட்டி ஃபியூசிபிளாக ஆகிடும் அதாவது உருகி தனியாக அந்த மோல்டன் மெட்டல் மேலே ஃப்ளோட் பண்ணும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஸ்லாகுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இன்ஃபியூசிபிளை ஃபியூசிபிளாக மாற்றுற வேலை ஃப்ளக்ஸோட வேலை ஓகே நெக்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்மெல்டிங் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் நமக்கு தேவையானது மெட்டல் மெட்டல் ஓரில் இருக்கும் ஸோ ஓரை வந்து ஃபஸ்ட்டு செப்பரேட் பண்ணுவோம் அதில் இருக்க இம்ப்யூரிட்டிஸை செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றிடுவோம் பாருங்கள் நமக்கு தேவையான மெட்டல் ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்துருக்கு நமக்கு தேவையானது மெட்டல் மட்டும்தான் ஸோ இந்த மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டலாக நம்ம மாற்றணும் அதுதான் மெட்டலர்ஜிக்கல் ப்ராசஸ்ஸே இப்போ இந்த மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டலாக மாற்றுறதுக்கு ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணணும் சரியா ரெண்டாவது இந்த காங் சொன்ன இல்லையா காங் காங்கிறது என்னது இந்த மெட்டல் ஆக்சைட் கூட கடைசி ஸ்டேஜ் வரைக்கும் பிரியாமல் இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ் தான் காங் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுவோம்னு சொன்னால் ஃப்ளக்ஸு ஸோ ஃப்ளக்ஸ் ஸோ பாருங்கள் ஸ்மெல்டிங்னா இந்த மெட்டல் ஆக்சைடு ரோஸ்டட் மெட்டல் ஆக்சைட் கூட ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டையும் ஒரு ஃப்ளக்ஸையும் சேர்த்து ஒரு பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸில் போட்டு அதை ஹீட் பண்ணுவாங்க அப்போ மெட்டல் ஆக்சைட் மெட்டலாக ரெடியூஸ் ஆகிடும் பிகாஸ் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் சேர்க்குறோம்ல அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது கூட இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும் காங் இருக்கும் இல்லை பிரியாமல் இருக்கிற காங் இன்ஃபியூசிபிள் காங் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃப்ளக்ஸை சேர்த்தோடனே இந்த ஃப்ளக்ஸு இன்ஃபியூசிபிள் காங் கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஸ்லாகை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸ்லாக் வந்து ஃபியூசிபிள் மெட்டல் சர்ஃபஸ் மேலே ஃப்ளோட் ஆகும் இது எல்லாமே ஸ்மெல்டிங்கில் நடக்கும் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் டேர்ம்ஸ் இன்வால்வ் இன் மெட்டலர்ஜி ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்யூ